べはやばいわガオレンジャー20周年やばいわつえつえの抜けがけったー<笑>皆さんこんにちはレイチャンネルへようこそーはい知ってますね、はい、中田元弁ですご無沙汰しておりますレギュラーゲストが戻ってまいりました<笑>の抜けがけトーク、久しぶりだね、本当に。ご無沙汰して。本当に明けましておめでとうございます。あそうですね、<笑>もう本当にね、なかなか,か,なか。まあ、だから、明けてすぐですかね。そうだね。ねもうなってしまった。そうだね、えー、緊急事態宣言が二回来ちゃったということなんだけれども、うん。これを流す頃は、もう春過ぎててね。全、うん、で三回の緊急事態宣言を。私たち超えてることになってるわけですけど。うんいやー世の中どうなっちゃったんだっていう感じですよねどうしてたの特に君いやもう妹に力を入れてましたそうなのそうなの、はいはい、なんか本国君お家で配信しているらしいの皆さん知ってたえどうなのでで今ね、うん、結構いろいろやってるのが、うん、まあ僕の YouTube のチャンネルと、うん、それとまあ今のこのレイさんそれとねショッカー大野さんの,のウェブラジオっていうのもショッカー大野さんとやられていて結構ねあのこういうこういうことが多いんでねでも案外ねちょっとなんかポジティブに楽しくやってますよ忙しいじゃない逆にいろいろなんかいろいろなんかあの思い出したりね、うん楽しいですあらすごい、うん、どうやって調べればいいの中川もどくにそうですねもう YouTube で中川もどくにってこう検索していただいてねもうええ皆さんちょっとちょっとこっから私もなんか天気とかできたらするよいや逆にね、うん、あのー、またじゃあ姉さん僕の方に来るそう行ってみたいやろうやろうやろう、ね、<笑>またあのお話がガオレンジャーに重複するかもしれないですね,<笑>ねいいよね何聞いても楽しいからね、うんそうそうここでは例えば話せない話とかね、うん、またあるから本当ただ喋ってるだけなのでそうこっちもただ喋ってるだけだから<笑><笑>まあそんな感じでね,ううじでねまあねでも今も本当になんか、うん、えー、ね明日の1か月後でどうなるか分かんない時代ですけど、うん、まあでもこうやって楽しくねそういけないとねそうまあこういう画面越しにでもね、うん、こうやって見ていただければね会えなくてもねそうそうここでね会えたら気になるしそうそうそう私たちもこう、うん出演してる人も好きなんてねんモチベーション上がるので、うん、皆さんたくさん見ていただけたら私たちもどんどん頑張ります,す、ね、ということでよろしくじゃあ久しぶりにそうね,しねはいどこまで行ったのか忘れちゃいましたよ,よちょうどなんていうのかな半分まで行ってたのボルール6まで行ってたので、うんうんうん、前回は諸田さんだねあそう、諸田監督出演してくださったし、うん、それで言ったらね、金子のホルくんの回なんですはいはいはい、一回ね、当たりましたよね<笑>私、ゴルフの作っちゃったりしてね、はいはいはいうん、反省しましたそう、ありがとうございます、うん、みんなゲストがいろいろ出てくださって、うん、あの、膨らんだんですけれども、うん、まあこのナンバーとしてはボル6で終わっていて、うん、まあ、基本に帰ろうということでまずは私と本国くんの二人でヤバツエトーク、はい、今回はボルセブンでございます。はいはい。引っ張り出してきてくださいね、DVD を。そうなのよ。久しぶりに行くと本当に楽しいね。うん、いや見ました。僕も、うんうんうん、久しぶりですけどね。そうでしょう。じゃあちょっとこれの話早速していきましょう。はい、えっ、ー、とね、ボルセブンの最初はクエスト25なんですね。うん、もう25話ですか。ね、結構言っちゃったね。うん三代目鬼姫参上ということなんですけど突然,突然唐突に鬼姫ですからねそうだよ、ねあのー、ちょっと久々に見てもびっくりしましたけど<笑>当時もびっくりしました突然鬼姫とか言われてもね<笑>誰っていう感じです私も台本見てびっくりしたもんねえちょっと待ってくださいその時はえっと全然、デイさんのあれ関係ないんですか鬼姫は今ちょっとちっちゃい子になったけどちょっとね、はいろいろあってね、うん、あって、うん、まあ後で話しますけれども
私たちバージョンアップしてこう、はいはい、メーカーまあその後のね,ねあのまあこの和数後にいろいろ出てきますけどそうまずは鬼姫って何なんですかっていうねそうなのよ、うん、私の都合じゃなくその時はレイさんの都合じゃないですねはい、はい、鬼姫バージョンになったのは、うん、でも今思えば、うん、その後実は私の都合で、うんあの私がちょっと出演できない期間が1か月ほど前から決まってたんですね、うんうん、それでその前ぐらいから鬼姫になってみたりいろいろして、うん、こう違和感なくバージョンアップのお面をつける矢場杖っていうところまで持っていこうと東映さんがいろいろ工夫してくれてたんだと思うんですよ、うんうんうん、いや絶対そうだと思うんですけどそうでしょう僕ね改めて見てみたら、うんそのまあこの後にそのまあパワーアップ版のまあ走行やばいば先生っていうのはまあ出てくるんですけどそ,う、うん、それはちゃんとその浦様のね、うんえー、どのこうのっていうのがあるから、うん、そのままなってても全然だからレイさんのスケジュールの都合なんていうのは全然もう分かんないわけですよ、うん、だけど鬼姫一回ここで挟むとあの横にいる僕からしてみると。突然現れてそのままの自信にあるんですよ鬼姫って<笑>いやだから、うん、トエさんが一緒に考えてくれたのかな絶対そう思うあでもほらこれはどうして鬼姫になっちゃったかって言ったら、うん、もうはるか昔の記憶だ、うん、えっ、ー、と浦,浦様がね、はいはい、死んじゃったんだよね、うん、やっぱりシルバーにやられて死んじゃった時にの、うんうんこの冠だけを私がこっそり、はいはいはいね、の持って帰ってきて、ね、持って帰ったがゆえに、うん、そこからまた浦様の邪気で私に、うん、あのパワーアップっていうか連載だけねパワーアップしてたんですよで、うん、もうあ3代目のハイネス・デューク登場かと思,思わせるっていうまあちょっとした、えー、まあもう思わせるってあれなんだけど<笑>そのワンクッションがね<笑>あの視聴者の人たちは皆さんは別にあの<笑>一つのイベントとしてね<笑>、うん、い,いいと思うんですよでガオレンジャーも「あなたないんですか?」みたいな感じでちょっと盛り上がりを見せてるんですけど<笑>一番あの振り回されるのは僕なんです<笑>やばいな<笑><笑>だって突然なんだんだかわからないで最後まであ最後ではわかるんですよ最後には戻るけれども<笑>最初も全然ね「鬼姫様!」とか言ってね<笑>そうあの本当不思議でしたよ本当に、うん、いや子供の素朴な意見を聞きたいですね当時どう思ってたのかね「鬼,鬼姫」が出た時の感想も書き込みに書いてください鬼姫ねそうそうそうそうこれねえっ、ー、とカラオケオルグだったのね、うん梅津秀幸さん梅津さんはね、うん、あのその前の,、うん、あの高速戦隊ターボレンジャーっていう作品で「うんうん、ズルテン」っていうね、うんえー、要はあの悪者の幹部の中には、うん、やっぱり我々やばいば先生のように、うん、ど,ど,どこか憎めないのがいつもあの1人か2人ぐらいいるんですよ、はいはいはい、必ずね、はいはい、戦隊ものっていうのは、うんうん、そのズルテンっていうね名前もちょっとあの。とぼけた名前でしょ、はいね、そうズルテンっていうねちょっとすっとぼけたキャラクターを1年間やられてたんですよそうだったんですねでその後も、うん、あの年に1回ぐらいは何か怪獣の声とかねうん最低、うん、ではもう本当にあの、うん、ベテランのねなるほどもうこの人に任せとけば大丈夫っていうような感じのね、うん、方でしたね僕もあの久しぶりに見てみて、うん、あこれミュさんなんだとあの思いました。そうだね、うん。でも面白かったですよね。そうだね。カラオケ行くね。いやー南アメ行っちゃってね。そう。あれが可愛かったんですよね。<笑>あのね、猫語だからね。そうそうそう。あの金子くんは言葉がわかるみたいな。獣<笑>医だからね。<笑>そうそう俺は獣医だとかって言うんだけども、<笑>あんまり深くそこまでは語らないでさらっとね、なんかこう。細かいことはどうでもいいみたいなねでも肝心の金子くんもミャミャ言い出したからねあもうみんなミャミャ言っちゃうね<笑>でミャオアクセスじゃ変身できないんですけどね<笑>いやでもなんかすごいみんな可愛くってね確かにすごいなんか面白い話です、うんうんうん、面白い話だったよねこれね、うん、この回はキャラクターの六人もちょっとあのずっこけで、うん、でさらにずっこけな我々もいてそうなんかこう
近い感じでしたよね面白かったですよね<笑>一緒にカラオケあの部屋が違ってね<笑>隣の部屋で俺たちはなんかね<笑>作戦練っててね<笑>そうそうそこではみんなが歌歌ってたみたいなね<笑>ね、え今カラオケ行けないからね<笑>いやいやいや本当ね本当本当なんか、うん、羨ましいなと思いながら見てた、うん、なんかあのシルバーももう一回誘われたら一緒に行くのにそうあれもねなんか可愛いなと思ってすごいこう、うん、あれねなんかね改めて思ったんですけど、うんうん玉山哲二さんはですね、うん、あのほらイケメンで、うん、そのシルバーのキャラもああいうシュッとしたキャラだから、うん、まあみんなすごいイケメンだみたいな感じでね、はいはい、クールのっていうような役だと思ってて俺らも思ってて、うん、みんなにイメージがそういうのあるじゃないですか、ね、でも結構最近はなんかね CM とか見てても、うん、結構なんかコミカルなねそうそうそうあのー車のね、とかいろいろお芝居いろいろやってるじゃないですか、うんうん、そうするとあなんか名前マー君とかっていうのは元はね、うん、あそ,そっち系でね<笑>そうだからそういうのがちょいちょいそのなんシルバーの、うん、あれに出るから、うん、どこかまたその役にもちょっと深みがね、うん、ただイケメンをやってるだけじゃなくて、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね、あの竹見が竹見っていうかテトマが電話かかってきてねそうなんだろうもう一回かけてきてくれれば行くのにみたいな、ね、そうそうそうあれはすごいいいですよねいやかわいいなと思ってねあれキュンとしますよ、ね、そう幅が広がってまたお母様方のファンが増えたんじゃないでしょうかねう改めて見るとやっぱりあガオシルバーはこれはちょっと人気出るわっていうのはすごいよくわかりましたね,<笑>したね,見てね,、うん、ね音曲の宴かとか言って、うん、時代の言葉つなってる割にはさ<笑>行きたかったなみたいな、うん、<笑>たイエローがまたさ「いやーあいつはかっこいい」っていうわけよなんか言ってたせいでかっこいいみたいなねそうあんたかっこいいよ,いいよみたいな言ってたそうそうそう,そうまあこれそれは最後だったけどね、うん、でもねこの時に<笑>、うん、今うちで見てて笑ったのが、うん、そのなんでその先生が鬼姫になって、うん、なるっていうになったの、うんまあ、最後の方にね、うん、で私はその浦様のこの冠をね、うん、私は持ってきたのよって言ってこうあそこの。ガオズロックのとこガオズロックのとこマトリックスのとこにこう置いた時にね、うん、レイさんが「<笑>これ何だよ仏教<笑>お金かけるのは仏教なの<笑>そうですよ初めてやるかな<笑>あれねちょっと吹きましたよちょっと<笑>我々は一体どうなん無宗教<笑>じゃなかったっ<笑>自分教なはずあってあれは何なんですか覚えてないかもしれないですけどいや確かにこれ監督は監督指示なんですかね<笑>どういうわけなんだろうなんかこうそうそうそうしかもなんか綺麗にやってましたよ<笑>長かったね長かったしっかりやってた本当になんか大切な人のお墓参りに来たみたいな感じのね<笑><笑>大好きだからさプライベートもお墓参りああそれはすごい伝わりましたすごい綺麗な、うん、ねあれはね最後の最後にちょっと吹きました<笑><笑>はい、はい、失礼しました、うん、いやそれでね私一回戻るんだけどね、うんはいはい,はい、いや楽しんでいただけたらよかったんですけどここね、うん、カメラマンがねそうそうそう菊池さんじゃなかったそうそうそう最後の手俺ねあのー、あれ見てて、うんあれ今日ちょっとタッチが違うなと思って,っ思ってたんですけど、うんうん、でも、えー、当時はねそう全然覚えてなかった、うんうんうん、なんかもう当時っていうかまあそのねスタッフの言葉でちょっと覚えてなかったけど、うんうん、あれちょっとタッチが違うなと思って、うん、そうそうそうエンディング見たら神、うん、赤さんだったんですよね神、うん、赤富和さん神赤さんは今の全開じゃ撮ってますから、うん、そうか、うん、じゃあまだ若かったんだねあの時はきっと。まあ、少し菊池さんよりはでも菊池さんと同じぐらいだったんじゃないかなとか思いますけどね本当多分、うん、へえでもキャリア同じぐらいだと思いますようんうんうんうんじゃあもっとちゃんと喋っておけばよかった全然ごめんなさいねあのあんまりメイさん出てなかったんですよ鬼姫だからそうだよね<笑>そういうことそういうこと私は声だけ出て最後のシーン戻っちゃったシーンだけワンカット撮ったぐらいで多分そしたらその頃からちょっと次のお仕事のあ
れをやってたのかもしれないああなるほど、うん、だからちょっとこう長めに取っているからっていうのもあったんじゃないですかなんでかっていうとこの衣装ブツ作んなきゃいけないからああそうかそうか、うん、多分ねかなんかちょっと鬼姫っぽいですね今日衣装あらそうでしょ<笑>いや久しぶりだからほら自分のラッキー、ま、たラッキーから裏様だそうだそうだ裏様<笑>ハイネスハイネス,ハイネス<笑>デュース系で来ましたああ、はい、ということで,でよかったですはいまあそんな感じかなうん、うんじゃあこれは、えー、この辺りで、はい、クエストクエスト26に行きましょうはい、はい、クエスト26「老期再び」ということでやっぱり人気がありますからね、うん、そうね老期者は本当にまた戻ってくるってことだもんねこの話をですね、うん、まず見て思ったのは、うんうんうん、まああのシルバーが、うんまあ、シルバーっていうかその玉山哲司君が、うん、あのいつも入り浸ってるその、うん、何ビリヤードバーそう、ね、バーがあるわけよ、うんうん、でそこの、まあ、マスターねそうそのマスターが結構まあ重要な、うん、今後ねいろいろまあ重要な役割を、うんうんえー、まあするんですけどね、うんうんうんうん、まあそれがもうまあ甲斐さんだ、老期イコール甲斐さんなんですよね。まあ皆さんご存知だと思いますけど、老、う、期、ん、の中に入ってらっしゃる方は、うん、マスターだったんですね。マスターだったんですよ。うん、知らない方は一度、うん、必ず見返してクエスト二十六にたくさん出ております。うん、かっこいいんですよ。また甲斐さんがこれがね。で要は甲斐さんとちょっとお話しして。はい出てって、うん、外出てったらシルバーの前に老期が現れるわけですよ、うん、そうだだからさっきまでいたマスターとそれから戦うわけですよ<笑>シルバー役としては違うんですね<笑>もちろんもちろん本当は違うんだけどもちろんもちろん,ちろん、うん、でもその辺はやっぱり面白いですよね甲斐さん忙しかった忙しかった、ね、<笑> 26の回はねで結構戦ってますから見たら<笑>超いいシルバーとあの老期がね長い間、うん、そう戦ってる,戦ってる、うん、あれはねあのつけてくれてる武田さんが、うん、もう甲斐さんと、まあ、そのシルバーのね、うん、アクションをやってらっしゃる大藤さんと2人が、はいうん、やっぱり信頼があるんでしょうね、うん、だからもうガチの戦いをすごい時間かけて,やってました、ね、結構長い尺ですよね戦ってるのね、はい、改めて見たらね、うん、でそこに俺らもちょいちょいちょいちょい出てくるんですよね、まあちょいちょいでもね大体言ってるんですよちょいちょいって言っても現場にはああはいはいはい、うん、また待って,て見て見てるんですよきっとそれをね,、うんうん、そうねではい出るよとかって言ったら出てね、はい、またしばらくアクションが始まってみたいなねはい、はい、そうなんでしたよねいやー本当にね、うん、あれ甲斐さん本当に足持ってねシルバーをぐるぐる回したりしてたよ、うんうんうんうん、いやー甲斐さんに会ったらそのあたりも聞きたいんですけれどもね、うんうんうんうん、甲斐さん<笑>今ねあの交渉中ですから、ねうん、そうですね、うん、<笑>そうね本当に私もそのかっこいいばっかり描いてるわうん、うん、またねあのホワイト美桜ちゃんが、ねはい、シルバーをがやられちゃいそうになった時に、うん、パッと変身してパッと連れ去って水の中ドボン川の中ドボンって落ちたわけ、うんうん、で二人のお芝居になるんですよねそう、うんあれがまたね、みおちゃんが本物の涙を流すわけよ。素敵なシーンです。ちょっとね、うん、竹内みおファンがまたあそこで増えたんじゃないかなって感じですよね。新たなね,ね。あのまあ以前にやった、うん、あの武者オルグの時はね、うん、ちょっとあの田舎から出てきた女の子みたいな、うんはいはいはい、あの。ホワイト編っていうのありましたけどお父さんとね、うん、またちょっとね、うん、違うこの仲間を思う、うんね、なんかちょっと成長したまた彼女の姿がね、うんえー、見れてね、うんうん、ちょっとこうお芝居も引き込まれるようなねそう我々がねそうそう見ててねいや本当に最近もうこれぐらいになると、うん、みんな自分のセリフ以外のところでもちゃんと演技してていい顔してるんですよ、うん、僕なんか本当にね、あのー、改めて見たらね、うん、あの恥ずかしくなりましたね自分がね<笑>本当にもう<笑>本当にあのいい感じの気持ちで<笑>毎日現場に行っていたということで反省しちゃいましたそうだったの君君君いや本当にいや本当に改めてね成長してるんですか反省しました<笑>いや本当にうん。そんなこと
ありませんよやばいわの動きも日に日にかっこよくなって、ね、かっこよくなってるっていうかね日に日になんか諸田さんが考えたのとは違う動きになってってるっていうのは改めて感じました<笑>で前回やっぱ諸田さんが言ってましたけど、うんうんうんうん、この辺はねずーっと諸田組がないんですよそうだねうん、全部たこれも竹本組で、はいはいはい、その後とも、まあ、今日、うん、あの今回ご紹介するのは、うんえー、竹本竹本松井松井とそうなこういう感じになるんですよ、はい、でその後も、えー、諸田組まだ回ってこないんですよでそれは諸田さんがごめん言ってたら映画の準備に入っちゃうと前後はやっぱりできなくなっちゃうとなるほどなるほど、うんだからあんまり他を俺はあんまりやってないけどねっていうふうに前回言っておっしゃってたんで、うん、ああなるほどねっていうちょっとだから寂しい気もしますけどね諸田さんいないのがね諸田さんだとワールド的な面白みはまたちょっと違う,、うんま、っと違う感じでね,、うん、でねなっちゃったからでまあ諸田さんがいないことをいいことに僕はどんどんどんどん自分の勝手なやばい場になってったっていう時ですよね<笑>諸田さん帰ってきた頃にはもう諸田さんのイメージとは全く違うみたいな,たいな<笑>この人は言うこと聞かないかなっていう<笑>あの諸田さんの,あの言葉が忘れられませんからね<笑>ここから見た人は諸田さんの回のね,、まあ、そうですね捕まえに戻ってみてください、うん、<笑>でねこれ最後まで見てみると、うん、まあロキャーずっとシューバーと戦って、うん、であの最後巨大化しちゃうそうねそうでなんかね見たらね一応今度今度そのケンいないから確実じゃないですけどでもねこの時のねあの、えー、ローキーロッキーはね福沢君がやってるっぽいですねへえー、あれレッドはロボだとあ,あ相手はロボか、うん、そうかそうかそうかそうか巨大化した後のロボは大きいロボ対、えー、ローキーの戦い、巨大戦だと。そういうことか、うん。なんかちょっと動きを見たら、あのプチャンポが。よくわかるねー。まあ何十年一緒にやってるんですかっていう感じです。こ<笑>ういうのをプロと言うんですね、皆さんね。皆さんも見ればわかると思いますよ。ちょっとレッドっぽいなんか動きとかあったのかな。あったらローキーじゃないじゃないですか<笑><笑>ローキーキャラ変わっちゃうそういうのとかちょっとあったかもしれないキャラ変わっちゃうじゃないそうまあその辺もちょっと注目してそうですねまあまあ100パーじゃないですよ僕現場に行ってみたわけじゃないですか、うんうんうんうん、でも